consegna apriamo un regalo per noi apriamo vediamo cos'è pure per me sì più che per noi per la nostra bimba mi sa ah, sì? <ride> allora vediamo un po' di che si tratta aspetta da da oh mazza che packaging <ride> Cos'è? Io me ne sono totalmente allo scuro. Eh sì, infatti, quindi a te sarà una sorpresa. Anch'io, c'è cioè, eh, una ragazza che mi segue, che mi ha chiesto, insomma, se poteva mandarmi un regalino per la nostra bimba. Però um, io gli ho detto, fai a piacere tu, insomma, eh, fai come vuoi tu. Quindi non so neanche io. Immagino, ma non so precisamente come sarà. Il pega eh, è bellissimo. Tu. Io ti Sono ancora in pigiama. Eh, vabbè, <ride> che oggi non sto proprio al 100%. Comunque, no, se il regalo ti ristabilisce. Ecco, vediamo se mi riprende un po' col regalo. È arrivato proprio nel momento giusto perché oggi sto proprio male. Quindi, questa bella sorpresa spero di stare meglio anch'io. <ride> Come al solito, io ci metto tre ore per aprire un nodo. Ok, ce l'ho fatta. Vediamo okay. un po'. Allora, qui ci abbiamo. Grazie per aver scelto la mia creazione. Se vuoi sostenermi, puoi iscriverti. Uh, alla mia pagina Ispirazione Legno Eh sì, la ragazza si chiama Miriam E la sua pagina Instagram si chiama Ispirazione Legno Se vi piacciono Fa tutte creazioni in legno Molto carina è stata Vediamo un po' Ok, vediamo che si tratta Allora, già che è una cosa di legno Già a me mi piace Dovete sapere che io Ho una passione per il legno in Ma in realtà non ho mai combinato nulla di, di Utile e concreto <ride> Vediamo un po'. Oh, Le nuvolette. Oh, oh bellissimo. <ride> Vediamo un po'. Apriamo. E se non mi sbaglio vedo che ci sono tutti accessori, tutti lilla comunque. I pendagli. Sì, sì, sono tutti pendagli lilla. Ah, è con la scritta del nome. Ma che davvero? Sì. No. Carina, devo aprirlo, ragazzi. Che, che bello. No, questo è bellissimo. Questa la appendiamo sopra al fasciatoio. Allora, Miriam, ti <ride> ringrazio. Rosa, guarda come sono belle. Lille e rosa. Oh, bellissima. È bravissima. Guarda. Vedi, peccato che non è arrivato giusto in tempo per il confuso. È vero. No, vabbè. Però l'ho <ride> fatto. Però, ragazze, ora... Mi dispiace che già ho fatto il video di Room Tour la settimana scorsa, oh, sì, però... Non ce aggiungere veramente. Eh no, no, ma no, già l'ho messo online. Ah, no, però... è così, ok. Però ora vi faccio vedere, l'appendiamo perché è proprio carino, l'appendiamo oh, sopra il fasciatoio. Ecco qui ragazzi, abbiamo appeso la scritta, bellissima. Ringrazio Miram di Ispirazione Legno, questa pagina Instagram che fa tutte queste creazioni in legno personalizzate, veramente bellissime. La mia mi piace un sacco perché è tutta lilla, è bellissima, l'abbiamo appesa qui, vedete, a fianco alla mensola. Ci Anzi, piace molto. Ci possiamo chiedere una cosa Miriam? Cioè? Come la possiamo colorare questa parte qua? Eh, noi abbiamo pensato Questo praticamente. Proprio, non lo so. Sembra tipo di cupare. Noi abbiamo pensato l'altra nuvoletta, quella in legno, di scriverci poi con la pittura lilla la data di nascita, il peso di Lilai, della nostra bimba quando nascerà. Così sarà un quadro ah, nascita bella. personalizzato. Eh, ti piace l'idea? Eh, Veramente bello. bellissimo, grazie. Grazie mille Miriam. Eccoci in un nuovo vlog. Scusate se poi ieri insomma non ho, fatto, non ho più vloggato, ma come vi ho detto quando stavo aprendo il pacchetto uh, non mi sentivo molto bene perché ero reduce di altri due giorni in cui non mi ero sentita bene e non avevo proprio dormito praticamente. Quindi ho detto non è cosa fare video, vlog, mi sono riposata. Oggi invece sono pronta, arzilla, insomma sto molto meglio quindi voglio farvi un vlog. Anche perché oggi, cioè tra poco... Comunque arriverà la spesa, la spesa che ho fatto online dall'esse lunga. Visto che sto un po' stanca, un po' dolorante in questi giorni, allora ho pensato di farlo online la spesa. Quindi ora deve arrivare la spesa, così vi faccio vedere la spesa. Insomma, vediamo un po' questa giornata casalinga, questo vlog casalingo insieme, la passiamo insieme questa giornata. Tra l'altro, da riflesso di figo si vede il mio pancione che sta esplodendo letteralmente. Spesa all'esse lunga che ho fatto, l'ho fatto online perché... Non ce la faccio ad andare al supermercato, sono troppo stanca. Si giorni ho parecchi dolori, vabbè già ve l'ho detto nel vlog. David ha tanto lavoro, quindi alla fine abbiamo preferito farla online questa volta. Poi comunque non ci mancavano tante cose, quindi abbiamo preferito così, vabbè. <ride> comunque abbiamo preso le zucchine ovviamente, la mia verdura preferita, e le carote. 
poi abbiamo preso questi che sono dei crackers molto buoni della Calbusera sono integrali, hanno tutti i semini che rendono il crackers croccante diciamo, sono integrali con semi di sesamo, papavera e chia sono veramente buonissimi, anche se sono leggeri insomma poco calorici, calorici però sono buoni perché con tutti questi semini si rendono molto più sfiziosi e mi stanno piacendo molto già l'ho presi un'altra volta quindi li ho ripresi poi i kiwi, poi reparto la lavastoviglie, ho preso sia le uh, pasticche, le pastiglie insomma, queste qui, la confezione uh, gigante da 60 con il uh, limone, sono buone, sono super sgrassanti e poi ho preso anche il sale, i cristalli di sale perché erano finiti. E come verdura ho preso solo le zucchine e le carote perché uh, come vi dicevo abbiamo già altre cose in frigo, non dovevamo fare proprio una spesa gigante però sempre grande come spesa, i limoni li prendo sempre ovviamente. Il reparto frigo invece ho preso il salmone ovviamente, mi piace molto quello dell'esse lunga e ho preso il salmone perché come al solito sapete ultimamente ho la fissa dei noodles al salmone, ogni periodo ho la fissa, ora è la fissa del salmone dei noodles col salmone, carote e zucchine, quindi ho preso sia carote e zucchine che salmone, vabbè le carote e le zucchine le ho prese perché non ce le avevo più in frigo, le uniche verdure che avevo finito, quindi ho preso anche i noodles, questo marchio qua che non ho mai provato. Poi ho preso uh, yogurt per me, ovviamente sempre quelli 0% grassi e zuccheri, il latte per David, questo qui senza lattosio, zimilla, alta digeribilità, un po' di petto di pollo, poi ho preso anche le cotolette vegetali di soia, come cosa sfiziosa ho preso due tipi di focacce perché le pizzettine, le focaccine uh, per averle online devi aspettare tipo uno o due giorni, non so perché non puoi fare subito la consegna a casa, quindi ho preso queste qui grandi, comunque una è praticamente con i pomodorini, però l'hanno piegata quindi non si capisce, comunque sì, è una focaccia semplicissima morbida con i pomodorini e l'altra invece è una focaccia completamente bianca uh, con il rosmarino da riscaldare insomma. E poi ho preso anche questi che ho preso praticamente il petto di pollo cotto al forno. Come formaggio ho preso la Philadelphia Active, che è la mia preferita, che ha un 11% di proteine e solo 2% di grassi, e quella comunque con un profilo nutrizionale migliore, e poi mi piace molto perché non è molto aspra. E poi ho preso vabbè, la mozzarellina biologica. E poi dolcissi in fondo, <ride> i dolcini per me, perché ho voglia di dolci. <ride> oramai ci siamo quasi quindi mi mangio gli ultimi dolci che, di cui ho voglia vabbè ho preso i soliti biscotti integral ricetta digestive sempre di calbusera questi sono buoni insomma mi piacciono molto perché sono quelli insomma digestive quindi oltre ad essere integrali hanno all'interno anche il, il malto che li rende insomma quel sapore di, particolare digestive che mi piace li adoro è una tisana a lampone e frutto della passione però all'interno c'è il tè verde quindi io non posso berla per ora la berrò dopo queste due novità della mulino bianco volevo anche i, i pancakes sempre della mulino bianca della mulino bianco nuove ma non le ho presi perché non c'erano <ride> non c'erano online non so se nel supermercato all'esse lunga si trovano però online non c'erano alla fine poi non è che ci sono rimasta molto male perché ho sentito varie recensioni di varie persone che hanno fatto i video su YouTube o comunque su Instagram e praticamente sono come tipo dei plum cake, ho visto proprio dalle foto dei video che si sfaldano, insomma, quindi non sono granché questi pancakes, quindi alla fine ho optato per queste altre due novità. Non ho preso anche, poi c'erano anche, devo dire, tra quei biscotti, ecco, se voi uh, siete appassionate, ci sono anche i nuovi biscotti della Pavesi, le gocciole al cocco, su, sia al supermercato che online all'esse lunga io non le ho prese perché io non amo il cocco sarò l'unica al mondo ma a me non piace il cocco soprattutto con i biscotti quindi perciò non le ho prese però ho preso queste due novità queste già le ho provate da Natale sapete mi sono piaciute moltissimo quindi le ho riprese in alternativa dei pancakes ho preso queste sono mini fette con cioccolato fondente le fette sono integrali c'è cioccolato fondente sopra sono buonissime questo che non ho mai provato quest'altra novità vedete che io amo il limone quindi non potete devono prenderli e nulla sono praticamente delle tortine con crema al limone e tra l'altro non c'è neanche l'olio di palma proveremo esisto visto che ora voglio fare uno spuntino farò lo spuntino con la tortina al limone della mulino bianco proviamoli insieme dai Ta -da! che carina diciamo che me l'aspettavo un po più grande ma è veramente piccola vedete rispetto alla mia mano e il cuore è pure storto vabbè è buonissima sa molto di limone non è una crema 
tipo pasticcera, sapete quelle dolci che disturbano, che disgustano. No, ma è una crema bella aspra che sta di limone, la tortina è super morbida, approvata. Come vi stavo dicendo prima, praticamente, uh, questi due o tre giorni non sono stata molto bene e quindi perciò poi alla fine non ho più vloggato, non ho più continuato il vlog. Siamo agli sgoccioli, vi dico sempre la settimana perché me lo chiedete sempre e poi perché quando vedrete il video sarà sempre una settimana dopo, quindi vi renderete un po' conto della, del punto a cui sto. Oggi è mercoledì e sono la 39esima settimana più 3 e domani andremo a fare il monitoraggio, meno male, ci vuole una bella visita perché in questi giorni insomma i dolori, i dolori preparto stanno iniziando ad aumentare, aumentano insomma non ho proprio delle vere e proprie contrazioni però ho qualche dolorino, poi questi giorni ho avuto fastidi di vari tipi e quindi alla fine non ho dormito proprio e nulla, oggi però sto benissimo finalmente, il primo giorno in cui sto un po' meglio, non voglio portarmi chiella da sola però oggi sto bene e quindi alla fine ho pensato di farvi il video, di, parlare, di parlarvi un po' perché gli ultimi giorni sono stati proprio il delirio uh, universale, quindi alla fine meglio non vloggare gli altri giorni perché ho fatto praticamente le nottate non ho dormito nulla volevo farvi delle volevo prima di tutto ringraziarvi perché oggi ho caricato il video room tour della cameretta della nostra bimba e a tutte è piaciuta tantissimo è piaciuto molto il colore bianco e lilla dei mobili mi fa piacere e poi mi avete dato tanti consigli utili perché io ve l'ho detto non avendola ancora utilizzato abbiamo fatto una sistemazione comunque temporanea ovviamente poi con l'uso e l'utilizzo capiremo meglio la disposizione insomma però comunque mi avete dato consigli utili che sicuramente seguirò uh, tipo che um, avete detto che di um mettere il, i bodini sempre nel fasciatoio così sono a portata di mano e di mettere i cosmetici nel cassetto superiore perché l'avevo messo nel cassetto inferiore poi ovviamente con l'uso mi renderò conto di cosa sarà più utile per utilizzare però già mi avete detto questo consiglio lo faremo e poi un'altra cosa che eh, anche io e David ci siamo accorti che ci manca il termometro infatti lo dobbiamo comprare perché si deve misurare l'acqua quando si fa il bagnetto una cosa che dobbiamo comprare che ci manca e poi se non avete visto il lenzuola eh, per le per la culla next to me, per il lettino, per il carrozzino, perché io già l'ho sistemato non nell'armadio ma nel cassetto sotto la culla c'è un cassettone e lì ho messo tutte le coperte perché poi all'inizio non sapevo eh, quanti vestiti avessimo e quindi non volevo riempire l'armadio di cose che non fossero vestiti, quindi quelle le avevo messe nel, sotto la culla però poi alla fine potevano centrarci anche nell'armadio io volevo ringraziare perché mi fa piacere insomma che mi è piaciuta molto la cameretta tutta lilla come una maglia ho fatto tutto lilla, proprio il mio colore preferito eh, mi piace un sacco anche a me quindi sono contenta che, di tutti i complimenti che ci avete fatto di come abbiamo organizzato il tutto volevo fare anche un'altra precisazione ve le faccio tutte perché io poi ho risposto nei commenti sotto al video però so che molti non vanno a leggere tutti i commenti e quindi magari vi do la risposta così nel video così sicuramente la saprete tutti eh, praticamente io nel video negli ultimi video sto dicendo sta cosa e la ripeto anche ora perché così sarà insomma che um, a un certo punto ora ancora peggio perché praticamente ora voi vedrete questo video che sarò nella quarantesima settimana la settimana successiva e quindi io non so dove sarò quindi già vi dico quindi vi ripeto che uh, per, se volete aggiornamenti se volete sentirmi se volete sapere come sto vi vi rimando al mio profilo Instagram nancy.blogger che trovate sempre scritto qui oppure giù nell'info box perché lì ovviamente ci vuole un secondo per fare una storia e vi aggiorno con una scritta, una foto insomma e subito vi rendo partecipe di come sto, se sto in ospedale, se sto partendo, se ho partorito già, insomma tutta la situazione invece su YouTube è un po' più complesso farlo perché comunque ci vogliono una mezz'ora, un'ora per filmare il video poi si deve montare, editare, ci vogliono due o tre ore di lavoro, comunque ci vogliono 4 o 5 ore totali per caricarlo, per montare il video quindi diciamo poi stando in ospedale non potrei proprio farlo letteralmente quindi eh, per, il momento, per il momento per qualche giorno non potrò caricarvi video su youtube ovviamente perché non sarò nelle condizioni e poi proprio perché non ho il tempo necessario per farlo e non ho il luogo mi dispiace che qualcuna di voi ha detto che non ha instagram, anche se è strano perché qua diciamo che le persone ultimamente preferiscono più come social instagram e youtube, anche io preferisco più youtube però diciamo la maggior parte delle persone persone hanno Instagram, però dico per le poche persone che non hanno Instagram ho pensato, visto che qualcuna di voi me l'ha detto, ho pensato magari vi scrivo eh, come faccio su Instagram un po' su, sulla community, scrivo eh, insomma le varie notizie che scriverò anche su Instagram così magari
magari per chi per le, quelle poche persone che non hanno Instagram magari nella community saranno aggiornate però ecco su Instagram vi dirò un po' tutto poi con i video con calma quando mi sarò ripresa vi farò anche qualche video racconto e via dicendo poi noi domani pure David che è venuto qui domani sì, dobbiamo andare in ospedale <ride> domani sai cosa dobbiamo fare una cosa che non facciamo mai da un sacco di tempo eh. dobbiamo andare in ospedale di nuovo <ride> a fare il monitoraggio dobbiamo comunque tenere sotto controllo il tutto ragazze perché qui uh, stiamo facendo le nottate con i dolori pure David ha preso a me poverino quindi... <ride> eh, io faccio il mio la parte meno difficile ti assicuro questo lo devo dire oggi non ve lo metto il filmato perché è lunghissimo Comunque oggi noi siamo andati Siamo usciti da Soli e David per mezz'ora Dovevamo andare a fare delle commissioni E non potevamo portare Nala con noi E abbiamo lasciato la fotocamera accesa per questa mezz'ora Per vedere Nala cosa faceva E niente Alla fine Nala, indovinate cosa faceva? A spesa <ride> Sono Faceva avanti e indietro per la casa Faceva avanti e indietro per la casa E alla fine si è messa sul divano Ok a guardare il guardavo, guardava, adesso il tuo non so se hai visto, mica dormiva. Guardava, no, no, guardava. Guardava il vuoto. Ma piangeva pure. Ma pure, normale. Un po' però ha pianto solo all'inizio. Appena Vedi? sentiva qualcuno che veniva piangeva. Poi stava, andava avanti e indietro, quando andava indietro, andava vicino alla porta. Poi a un certo punto si è scocciata, si è messa sul divano tutta bellina a guardare, a aspettare. Direi, morda. Morda. <ride> so di tutte le coniugazioni inesistenti. Mordisci, mordila, mordila. A me e non morde mai. Ciccia. Mi lecca sempre, vero Nala? Guarda come mi lecca. Nala, vieni qua. A te ti morde invece. Eh? Anche con te gioca. Che cosa? Chi è? Chi è? Devi andare a cercare le cose sotto. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Quindi quando vedete questo vlog io sarò alla quarantesima settimana e avrei dovuto partorire, chissà. Vediamo poi nel futuro se ci avranno preso o meno. Ma che stai a combinare? Io e tanti dolori ce li ho. Speriamo Tempo insomma qui. che... Anche se ho paura del parto però voglio partorire. Quindi speriamo a breve succederà anche questo. E... Nala. Io parlo di cose serie. Nala. Ma poi tra l'altro... Chi la... Che bello, c'è una cosa che... Chi ti ha dato il permesso di metterti sul divano? Sul divano? Senza più regole oramai in questa casa. Ho fatto degli involtini di pollo, solo che le fette erano gigante e spesse. Quindi sono venuti degli involtini, più che involtini, involtoni, bomba. Ho semplicemente infarinato le fette di pollo, poi ho messo all'interno un po' di formaggio e un po' di prosciutto cotto. Ora li copro così si cuoce bene il pollo e da quest'altra parte invece ci sono le zucchine tagliate sottili da David che ringraziamo e la cena tra una decina di minuti sarà pronta. Ecco qui ragazze la cena è pronta, super involtini giganteschi con prosciutto e formaggio e zucchine, buon appetito, fateli anche voi se non li avete mai fatti, sono veramente buonissimi, ciao!